Sejam todos muito bem-vindos. I think we'll have a, a very profound evening together. Eu acho que nós todos teremos uma noite muito profunda juntos. How many of you here enjoy watching movies? Quantos de vocês aqui gostam de assistir a filmes? Yeah, beautiful. Isn't it great how how your emotions come to the surface when you watch movies? Não é maravilhoso a maneira como as suas emoções vêm à super, superfície quando você assiste a um filme? This is a this is a very relaxing way to get in touch with what's going on in your consciousness. Essa é uma maneira muito descontraída de perceber aquilo que está acontecendo na sua consciência. Because for human beings, the consciousness seems to be a great mystery. Porque para os seres humanos a consciência parece ser algo um grande mistério. We're not so bothered about what is conscious, but we're we're really bothered about what is unconscious. Nós não nos preocupamos muito sobre aquilo que está na consciência, mas sim sobre aquilo que está na inconsciência. Whenever we feel upset, it's because we have something going on in our unconscious mind. Toda vez que nós estamos chateados é porque está acontecendo alguma coisa na nossa mente inconsciente. We believe something that's not true. Nós acreditamos em algo que não é verdade. And then naturally we feel upset by believing something that's not true. Então nós ficamos chateados por acreditar em algo que não é verdade. But because we're unaware of the unconscious mind. Mas porque nós estamos inconscientes da mente inconsciente. The ego makes up a story and tells us it's something in the world that is upsetting our mind. Então o ego nos conta uma história e ele nos diz que é algo no mundo que está perturbando a nossa mente. Imagine all of your real thoughts are just pure light. Imagina se os seus verdadeiros pensamentos fossem luz pura. Because God is pure light. Porque Deus é pura luz. Divine mind is pure light. A mente divina é pura luz. And when divine mind extends, the thoughts of divine mind are pure light. E quando a mente divina se estende, então os pensamentos são pura luz. So you're never upset by your real thoughts. Então você nunca está perturbado pelos seus pensamentos reais. It's only the dark filter of the ego that, that blocks the shine. É apenas o filtro escuro do ego que bloqueia a luz. And oftentimes we react to things in the world as if they're happening to us. E muitas vezes nós reagimos às coisas do mundo como se elas estivessem acontecendo para nós. But these images in the world are just projections of a very dark filter in the mind. Mas essas imagens no mundo são apenas projeções de que passam pelo filtro de uma mente muito escura. So, tonight, uh, using this movie, então hoje à noite usando esse filme, called Take Me Home, que se chama Leve Me Para Casa, that Francis made, que foi feito pela Francis, following guidance, ela seguiu a guiança, because she was not a filmmaker, porque ela não era nenhuma produtora de filme. Following a dream she had six years ago, six years before the movie. Então ela seguiu um sonho que ela teve seis anos antes do filme. Yeah, it gives us another tool to get in touch with what is going on in our mind. Então isso nos dá uma nova ferramenta para que a gente perceba o que está acontecendo na nossa mente. Because that is really the purpose of all spiritualities. Porque esse é realmente o propósito de todas as espiritualidades. Buda said, Empty your mind. O Buda disse, esvazie sua mente. And a course in miracles is a method to empty your mind. E um curso em milagres é um método para que você esvazie a sua mente. You might think it's like cleaning the filter. Você pode, poderia considerar isso como se fosse limpar o filtro. And of course, meditation helps. E é claro que a meditação também ajuda. But I think all of us want to use anything that will work. E é claro que todos nós queremos usar qualquer coisa que irá funcionar. Anything that will help us accelerate into that experience of peace of mind. 
qualquer coisa que faça acelerar e nos, nos levar a essa experiência de paz da mente. One of the, the greatest benefits of clearing your mind is the ability to hear guidance. Uma das dos maiores benefícios de limpar a sua mente é que você consegue ouvir a guiança. I know in, in my life that's when everything took off is when I could make contact with the guidance. Na minha mente foi quando tudo decolou, quando eu pude fazer contato com a guiança. So instead of weighing decisions based on past uh, memories. Então, ao invés de tomar decisões baseadas em memórias passadas, I could listen to the guidance of what the Spirit was telling me to do. Eu consegui ouvir a guiança do que o Espírito estava me dizendo que eu deveria fazer. Okay. And welcome to our, our viewing audience around the world. It's, uh, we're doing a live stream tonight as well. E sejam todos bem-vindos vocês também que estão assistindo essa nossa transmissão ao vivo. Wherever you're watching from in the world, we're in São Paulo, São Paulo, Brazil. Então sejam onde quer que você esteja assistindo essa transmissão, nós estamos em São Paulo, no Brasil. And if you hear the pitter patter, that is rain coming down on the roof. <laughs> Se você ouvir algum barulho, isso é a chuva que está caindo sobre o telhado. And if you hear a big rumble, it's either an airplane or thunder. <laughs> Se você ouvir um barulho muito alto, é ou um avião ou um relâmpago. Or all of us ascending back to the source at one time. Ou <laughs> <laughs> todos nós estamos sendo enviados de volta para a fonte ao mesmo tempo. That could happen. Isso poderia acontecer. <laughs> We'll be very open-minded. muito aberto para isso. And so, we'll use this first hour and 45 minutes to to set up the movie and also explain the healing that is possible. Então nós vamos usar essa primeira hora e 45 minutos para falar um pouco do filme e para colocar uma base onde essa cura pode ser possível. Why don't we start with giving a context for how this movie came about? Então, Francis vai começar contando um pouquinho de contexto de como esse filme surgiu. Um, yeah, hi everyone. My name is Francis. Olá a todos. Meu nome é Francis. Um, you know, I got into a course of miracles um, in 2006. Eu conheci um curso de milagres em 2006. And I felt really called by Jesus. E ela se sentiu realmente chamada por Jesus. And only recently I I look back to the very beginning the preface of the Course of Miracles. E muito recentemente eu olhei para o começo, bem no início do de um curso de milagres do prefácio. It is an introduction of how a Course of Miracles came about. E é uma introdução de como um curso de milagres surgiu. And part of it was written by Helen, Helen Schuckman herself. E uma parte disso foi escrito por Helen, Helen Schuckman, ela mesma. She said that um, one day her boss, Bill, um, said he was very tired of the aggressive attitude in his department. Ela disse que o chefe dela, Bill, ele estava muito cansado da atitude agressiva do departamento dele. And Helen just almost like it came out of her mouth. She said, I will, uh, he said, I have, uh, there must be a better way. Então o chefe dela disse, deve haver uma, uma maneira melhor. And Helen said, I don't know what it is, but I will help you find it. E a Helen disse, eu não sei qual é essa maneira, mas eu vou ajudá-la a encontrar. And then she wrote in the introduction. She said, "This course apparently is the other way." Então ela disse na introdução, aparentemente esse curso é essa outra maneira. So I feel a course in miracles is the other way to all the human problems that we have. Então eu sinto que um curso em milagres é essa maneira diferente para todos os problemas humanos que nós temos. It came about as a call to love, call for help. Ele surgiu como um pedido de amor, como um pedido de ajuda. 
and his answer to to that calling, seemingly from a very specific question. E a, a resposta para esse pedido aparentemente para uma pergunta muito específica. But the aim of the course is to cleanse the mind so completely. E a meta do curso é limpar a mente tão completamente. That will change the way we see ourselves and the world completely. Que nós vamos mudar totalmente a maneira como nós vemos a nós mesmos e o mundo.
Então, durante esses seis anos em que eu estava trabalhando nisso, Eu estava morando em uma da série de vida em o tempo integral. Eu estava treinando para que eu fosse capaz de estar pronta e de estar ouvindo a voz de Jesus. Naquele momento da minha vida, eu ouvia para que eu recebesse a criança para fazer tudo na minha vida. E no meio tempo eu estava ouvindo e perguntando para Jesus: Como é, quando que eu vou receber a criança para que eu possa fazer esse filme? E Jesus disse: Você não tem que se preocupar com isso, e Jesus me disse, você não precisa se preocupar com isso, já está feito. E desde o início ele me dizia, não se preocupe com o resultado final na forma. Ele disse que o valor disso tudo era para que eu fosse capaz de receber a guiança sobre tudo isso. Então, até o ponto em que eu acreditava que eu seria a pessoa que faria aquilo. Então, dessa maneira, eu bloqueava a escuta da sua guiança. Então, seis anos passaram desde aquele sonho. Então, seis anos se passaram desde aquele sonho. E aí, então, de repente, eu recebi esses sinais e símbolos muito claros de que Jesus havia enviado uma equipe para que eu pudesse fazer aquele filme. E era claro que The movie is going to be a documentary about an actual event that happens at the Miracles Monastery. E foi muito claro que o filme seria um documentário sobre um evento real que acontece no Monastério do Rio de Janeiro. Because in May 2017, we had a 30-day mystery tour. Porque em maio de 2017 nós temos uma uma escola, Mystery School, por 30 dias. So it's just a 30 day uh, event where people from around the world to come to learn to listen to writers. Então é um evento que acontece de 30 dias em que as pessoas vêm para aprender a ouvir a criança. And we have no idea what would happen in that 30 days. E nós não tínhamos a menor ideia do que aconteceria naqueles 30 dias. And we also have no idea the script and the end story that the movie is going to convey. Eu também não tinha a menor ideia do roteiro e do final de como o filme sairia. But I was pretty clear by that time that it is all just a lesson of listening and following. Mas para mim estava muito claro naquela época que tudo o que fazia parte de uma lição de ouvir a criança e seguir. Because Jesus really does not want us to try to figure things out, map things out. Porque Jesus na verdade não quer que nós decifremos algo, que nós resolvamos algo. He was trying to convince us that you are so lost in this kind of space, you cannot bring yourself out. Ele estava tentando nos convencer de que você está tão perdido nesse tempo e espaço que você não consegue sair disso. E se você puder ser humilde o suficiente para perceber que você precisa de ajuda, então eu vou ajudar. Então, basicamente, o todo o processo de fazer é... It's just a process of looking this other way. Então, basicamente, todo esse processo de produzir o filme é simplesmente um processo de trabalhar dessa outra maneira. And the movie itself, if it has any value, it is because it's made for that purpose. E se o filme em si, se ele tiver 
qualquer valor é simplesmente porque ele foi feito para esse propósito. And it's a huge leap of faith for everybody who is involved in the project. E foi um grande salto de fé para todos aqueles que estavam envolvidos nesse projeto. Because we have about 10 people for our group of team. Porque nós temos uh, cerca de 10 pessoas na equipe do filme. Some of them arrived thinking they were here to make a movie. Alguns deles chegaram achando que eles estavam lá para fazer um filme. But all of us came here with a deeper desire to heal the mind. Mas todos nós chegamos aqui com um desejo muito mais profundo de curar a mente. And everybody came with this attitude to say, okay, whatever happens, I'm willing to visit. E todo mundo chegou com uma atitude de, bom, seja o que for que aconteça, eu estou aqui pronto para encarar. So, I think tonight when you watch the movie, então eu acho que hoje à noite, quando você assistir ao filme, You will see that um, there are characters of the movie who are going through a healing. Então vocês vão ver que tem personagens no filme que passam por um processo de cura. And that are the authentic healing that happened to them. Então e isso que vocês vão ver é uma cura autêntica que aconteceu realmente durante a filmagem. And you know that some of them are actually on the filming team. E vocês vão perceber que alguns deles estão na são parte também, na verdade, da equipe do filme. And because some of them have the idea of how to make a movie, how to make an end product. E porque alguns deles tinham uma ideia de como fazer um filme, como fazer um filme no final. And when we come together to say, okay, our goal is to listen to Jesus' disciples and nothing else. E nós então nos reunimos para dizer, nossa meta é ouvir a criança de Jesus e nada além disso. The, all the past knowledge and all the, all the past ideas will have to be forgiven. Então, todo o conhecimento anterior, todas as ideias anteriores devem ser perdoadas. So, um, when I receive the guidance that I will be directing the movie, então, quando eu recebi a guiança de que eu seria diretora do filme, I said, I don't, I don't really know how to be a director. Então eu disse, na verdade eu não sei mesmo como ser uma diretora. But I, I know how to pray at this time. Então naquela época eu já sabia como orar. I know how to trust Jesus' guidance. Eu sei como confiar na vida de Jesus. And I know how to guide a team to clear our minds and our private thoughts. E eu sabia como guiar uma equipe para limpar a mente e limpar os pensamentos privados. And I did not know whether that would be enough to make a movie. E eu não sabia se aquilo seria suficiente para fazer um filme. But Jesus showed me, you know, showed me that it's possible. Mas Jesus me mostrou se aquilo seria possível ou não. Yeah. Sim. The whole problem of this world is that we're we're looking at something that is already over. Todo o problema desse mundo é que nós sempre estamos olhando para algo que já já terminou. Mas nós acreditamos que ainda está acontecendo. And that's why Jesus says time is a trick. E é por isso que Jesus disse que o tempo é um truque. E nós sabemos quando, como isso acontece quando a gente vai ao cinema. Nós sempre esquecemos que estamos assistindo um filme e estamos todos emocionalmente envolvidos no filme. Todos nós esquecemos que nós estamos na verdade assistindo um filme e a gente se torna muito emocionalmente envolvido no filme. E quando nós estamos à noite, e quando nós estamos sonhando à noite, nós desenvolvemos com o sonho e nós esquecemos que estamos sonhando. Então Jesus nos diz em Lesson 7, 
Então Jesus nos diz na lição 7 do livro de Jesus. I see only the past. Eu vejo apenas o passado. And then he tells us my mind is preoccupied with past thoughts. E ele nos diz que minha mente está preocupada com pensamentos passados. Now a short word for all these past thoughts are judgments. Então uma palavra curta, um resumo para esses pensamentos passados é o julgamento. The reason why we struggle is because we have a veil, a heavy veil of judgments that we're perceiving every day. A razão pela qual nós julgamos é que nós temos um véu de julgamento que faz com que nós percebamos todos os dias. And the night time, the judgments continue in our mind, and the dreams continue in our mind. E à noite, então, todos esses julgamentos continuam na nossa mente, então os sonhos também são filtrados por isso. So God did not create judgments. Então Deus não criou julgamentos. And that's why Jesus said, Judge not. E é por isso que Jesus nos diz para não julgarmos. But the Holy Spirit can use everything that the ego made. Mas o Espírito Santo pode usar qualquer coisa que o ego fez. So what is the Holy Spirit's use of all these judgments? Então, qual é a luz que o Espírito Santo faz de todos esses julgamentos? That's the guidance. Essa é a guiança. That's why we can be guided very specifically how to move through your day. E é por isso que você pode receber guiança muito específica sobre como conduzir o seu dia. And I know this works because around 1988 I decided to give it a try. E eu sei que isso funciona porque por volta de 1988 eu decidi fazer essa tentativa. Let go of my career. Eu abandonei minha carreira. Let go of university. Eu abandonei a universidade. Let go of my family. Eu abandonei eu deixei minha família. Let go of all my future ambitions. Eu abandonei todas as minhas ambições futuras. All my goals. Todas as minhas metas. Personal goals. Metas pessoais. I just, I let go of all of eu abandonei tudo isso. And I thought, I want to see that this works. E eu pensei, eu quero ver se isso realmente funciona. I'll either be homeless in the streets very quickly, or I'll know that this works. <laughs> eu vou ser um, um sem teto na rua, ou eu vou realmente perceber se isso funciona. Yeah. And that was over 30 years ago, so I'll tell you it works magnificently. <laughs> isso aconteceu mais ou menos há 30 anos atrás, então eu posso afirmar para vocês que isso funciona de maneira maravilhosa. It's actually a fascinating experience when you follow guidance and you experience miracles. Na verdade, é uma experiência fascinante quando você segue a guiança e você segue o Espírito. Because it actually shows you there's another way to live. Porque isso te mostra que há uma outra maneira de se viver. Instead of just relying on past learning for everything. Ao invés de confiar no aprendizado passado para tudo. If we're perceiving the past, and that is the problem, Se nós estamos percebendo o passado e esse foi o problema, we need something else to take us out of the matrix. Então nós precisamos de algo diferente para nos tirar da matrix. Uh, and for me, uh, Jesus was my Morpheus. E para mim, Jesus era o meu Morpheus. When I could finally hear Jesus' voice very clearly, quando eu finalmente consegui ouvir a voz de Jesus muito claramente. Jesus said, you have to follow me with everything. Jesus me disse, você precisa me seguir com tudo. Don't try to run some aspect of your life. Get it all over to me. Não tente comandar algum aspecto específico da sua vida. Entregue tudo para mim. And I did notice that any time I tried to do it as David on my own, that's where the problem came. E eu percebi que toda vez que eu tentava fazer algo por mim mesmo, por David, isso era quando o problema acontecia. You know, you, you think you've been learning for like 20, 27 years and you think you know how to do certain things. Você acha que você esteve aprendendo a fazer algo por 20 ou 30 anos e você acredita que você sabe fazer certas coisas. It's a temptation to think that you can drive the car yourself. É a tentação de pensar que você mesmo pode dirigir o carro. 
And you're going to do the same. Get your hand off the wheel. Pull his fingers back. E quando Jesus está dizendo, tira a mão do volante, tira os dedos daí. So I really had to learn to observe and just listen and follow. Então eu realmente tive que aprender a simplesmente observar, escutar e seguir. And, and that's how this movie was made that we're going to show you. E foi dessa maneira que esse filme que nós vamos mostrar foi feito. We had about 25 people who came from all over the world to uh, Utah. Nós tivemos uh, cerca de 25 pessoas que vieram de todo lugar do mundo até Utah. And the film crew was about 10, 10 people. E a equipe do filme era de mais ou menos 10 pessoas. Francis and Jeffrey were on the film team. Francis e o Jeffrey estavam na equipe do filme. Yeah. And everybody was there with the same purpose. E todos eles estavam ali com o mesmo propósito. To let go of the ego. Abandonar o ego. To learn how to forgive as Jesus teaches forgiveness. Para aprender a perdoar da maneira como Jesus nos ensina sobre o perdão. To learn how to follow guidance and instructions. Para aprender a seguir a guiança e as instruções. Even when the I know mind comes up very strong, it's a no something. Mesmo quando a mente que diz eu sei. É, vem muito forte e acha que sabe de alguma coisa. Uh, and most of the people were put into roles that they had, had never had before. E a maioria das pessoas foram colocadas em papéis que elas nunca tiveram antes. On the film team we had one real expert, a cinematographer. E no, no filme inteiro, na equipe inteira, nós tínhamos um único expert que era um cinematógrafo. Acácio, yeah. 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 he was world famous uh, from Portugal, world famous cinematographer. Então era um cineasta muito famoso, o Acácio de Portugal. And at the beginning, uh, they said that sounds good, and they said but he doesn't speak any English at all. <laughs> e então o David disse, nossa, isso parece muito bom, mas eles falaram, ele não fala nenhuma palavra de inglês. And so I prayed to Jesus. I said, so, "How's that going to work?" And He said, "You have a friend in, uh, in Lisbon, Teresa. Fly her over to be the translator for the cinematography." Então foi quando ele perguntou para Jesus, "Como isso vai vai funcionar?" E aí Jesus disse, "Você tem uma amiga que mora em Lisboa, Teresa. Então traga ela até o local que ela vai fazer a tradução. E isso vai funcionar." It never felt very well. E isso funcionou muito bem. She actually told me she had a mystical experience. Na verdade, ela me disse que ela teve uma experiência mística. Where the whole world disappeared. Onde o mundo inteiro desapareceu. And she was gone into the light for seven hours. E ela foi para a luz e isso durou sete horas. When she came back to the world, she didn't know what time it was or how how much time had passed. E quando ela voltou para o mundo, ela não sabia quanto tempo tinha passado e que horas eram. E talvez Francis possa compartilhar um pouco sobre por que é tão importante para que todos se aceitem o rol que é dado a eles. E talvez a Francis possa compartilhar um pouquinho por que é tão importante para que cada um aceite o papel que lhe é dado. Sim, essa. A mistura escola que nós tivemos. In 1917, called Tabula Rasa. Então, tem uma escola, uh, de um Tabula Rasa is a Latin word that means blank slate. Blank. É uma palavra, é uma palavra em latim que se chama se Yeah, it's it's like the, the teaching of almost all spirituality. You have to. You have to let go of all that you think you know. É a base de toda a espiritualidade. Você precisa abandonar tudo aquilo que você acredita que sabe. In order to remember your true reality. Para que você possa ser capaz de lembrar da sua verdadeira realidade. But we are so far away from remembering the true identity. Mas nós estamos tão distantes de nos lembrarmos da nossa verdadeira identidade. We all think 
we have an identity problem. Nós não acreditamos ter um problema de identidade. Or, or a problem. Ou um problema de memória. We think we have a gente acredita que tem problemas de relacionamento. Financial problems. Problemas financeiros. Career problems. Problemas de carreira. It become very, very specific in our lives. Tudo isso se torna muito, muito específico na nossa vida. And uh, all the people who came to the monastery, the participants and the film school, um, I mean the film team, they all came with a desire to be healed. E todas as pessoas que vieram para esse evento, todas as pessoas que trabalharam na equipe, todos eles vieram com desejo de serem curados. And maybe in their mind they think I would really like to heal, heal this problem, this problem and this problem. Talvez na mente deles tinha uma ideia de que eu gostaria de curar esse ou aquele problema específico. But it's like how Jesus answered the heavens and Bill's call for help. Mas é a maneira como Jesus respondeu ao pedido de ajuda de Nelly e Bill. Jesus says, "Thank you for asking." <laughs> Jesus disse, "Muito obrigada por perguntar." I cannot explain to you the degree of the error, how vast this error is. Eu não consigo nem explicar para vocês o quão vasto, o quão, o quão grande é esse erro. But I can guide you step by step. Mas eu posso guiá-lo passo a passo. And then to the point that you can see where you walk. Até o ponto que você consiga enxergar onde você está errado. So what was the first thing that Helen had to do? Então, qual foi a primeira coisa que a Helen teve que fazer? She had to accept her role as the scribe of a course in miracles. Ela teve que aceitar o papel dela como escriba do curso em milagres. She had a lot of mystical dreams after she said yes to Bill to find the other way. Então, ela teve muitos sonhos místicos depois que ela disse sim a Bill para encontrar nessa nova maneira. And one day she was really puzzled. She came to Bill. She said, I have this voice. It keeps saying. This is of course miracles. Please take note. E ela veio muito confusa. Ela chegou no Bill e disse: "Eu estou tendo, eu tô ouvindo essa voz que está dizendo: este é um curso de milagres. Por favor, tome nota." And Bill said, "Well, we can just write down what it says, and if it is not good, we throw it away." E o Bill disse para ela: "Bom, então por que você não começa a notar o que essa voz diz? E se não foi bom, a gente joga isso fora." So that's how the whole other way came to this world. Então foi dessa maneira que essa que essa maneira totalmente diferente surgiu nesse mundo. And when he introduced healing, when we said yes, então, e quando ele introduziu a cura e nós dissemos sim, it is the same. He is saying you actually don't even know where the problem is. É o mesmo que dizer quando ele diz você na verdade não sabe onde está o problema. You don't know what the problem is that the plan is set to solve. Você nem sabe uh, onde o problema está para que o plano está ali para ser resolvido. You definitely don't know the solution. Você definitivamente não sabe a solução. But I, all I want from you is that you can be humble enough to let me tell you. Mas tudo que eu preciso de você é que você seja humilde o suficiente para que você deixe que eu te diga. So when um, when our film team and all the people um, arrived at the Miracles Monastery. Então, quando toda a nossa equipe, todas as pessoas chegaram no monastério do Little Miracles. We all at the point that we realized we need help. Todos nós estávamos estávamos em um momento em que nós percebemos que precisávamos de ajuda. And Jesus says, "Okay, I will I will direct the miracles. I will direct the healing." E Jesus disse, eu vou direcionar os milagres, eu vou direcionar a cura. And it is a collaborative effort. Healing is a collaborative effort. E cura é um esforço colaborativo. So the way he did it was that he, the film, the filmmakers who came, we have a, a guy from Denmark, he made a documentary film before. E o que aconteceu foi que todas as pessoas né, envolvidas em fazer o filme, nós tínhamos uma pessoa da Dinamarca que já tinha feito um documentário antes. But he was at a point that he was isolated for 10 years in his own apartment. 
Mas ele estava em um momento em que ele esteve isolado por 10 anos no seu apartamento. He was very, very depressed and depressed. Ele estava muito depressed, depressed. deprimido. Very afraid of love. Ele estava com muito medo do amor. And he came here with a prayer. He wants to open up to love again. E ele veio com uma oração. Ele queria se abrir mais uma vez para o amor. And Jesus says, "Okay, you can be helping with the audio in the movie project." E Jesus disse, "Bom, você pode ajudar com o áudio no projeto do filme." And uh, he, on the other hand, very much wants to be directing everything. Mas por outro lado, ele queria estar dirigindo tudo. And the reason is that's where he feels that he can offer something. E o motivo para isso é que era onde ele sentia que podia oferecer algo. Because of his past experience. Por causa das suas experiências passadas. And that's where he feels he can receive love by knowing what to do. E essa era a maneira como ele sentia que ele podia receber amor quando ele sabia o que fazer. But Jesus' healing plan has much deeper. Um, is going much, much deeper. Mas o plano de cura de Jesus era muito, muito mais profundo. Jesus said, "Why don't you just relax? Relax." <laughs> Jesus disse para ele, "Por que você simplesmente não relaxa? Relaxa." I think if you learn to listen to me, you will come back to love. Eu acho que se você aprender a me ouvir, você vai voltar ao amor. So. You know, when I was um, leading a team to make this movie, então, enquanto eu estava liderando essa equipe para fazer esse filme, I realized that all the struggles we have, eu percebi que todos os conflitos que nós tivemos, is the conflicting goals deep down. Eram as metas conflitantes que estavam na uh, muito profundas. That we want to wake up to God's love que nós queremos despertar para o amor de Deus. But we also want to be somebody of the self. Mas nós também queremos ser alguém por, por nós mesmos. So is this confliction that's going on all the time? Então é esse conflito que está acontecendo o tempo inteiro. People want to offer opinions and advice. As pessoas querem oferecer opiniões e sugestões. People want to be loved and, and approved the way they want it. As pessoas querem ser amadas e aprovadas da maneira como elas querem. But this whole process is a process of purifying this desire. Mas todo esse processo é um processo de purificar esse desejo. That if our desire is pure, it's only wanting for God's love. Porque se o nosso desejo for puro, é simplesmente querer o amor de Deus. If our desire is only to be helped, to be told what to do by Jesus. Se o nosso desejo for apenas ser ajudado, a ser uh, dito por Jesus. Then there is no conflict anymore. Então não há mais nenhum conflito. So that's why when we first arrived, we prayed and we received guidance of everybody's roles. Então é por isso que desde o momento em que nós chegamos, todos nós oramos para que nós recebêssemos a orientação. And knowing those roles are just very temporary symbols. E saber desses papéis são todos símbolos temporários. It's not a status, it's not, it doesn't mean anything about the individual. Não há nenhum status e isso não significa nada a respeito do indivíduo. It's just a backdrop for us to to see what is deep down that we're struggling with. É só um pano de fundo para que a gente consiga ver muito profundamente contra o que nós estamos lutando. To see where we're fighting this desire to listen. Para ver que onde nós estamos lutando contra esse desejo de ouvir. Yeah. Only in Brazil. Always interesting things happen when I come to Brazil. É sempre no Brasil. Coisas muito interessantes sempre acontecem toda vez que eu venho ao Brasil. It's interesting that though the roles were given out when everybody arrived. É muito interessante que apesar de que todos os papéis foram distribuídos assim que as pessoas chegaram. 
And when they started rolling the cameras, they shot about 300 hours of footage. E quando eles começaram a fazer as gravações, eles gravaram cerca de 300 horas. And then when Francis came to edit the movie down to one hour and 20 minutes. E quando a Francis foi editar o filme, ele teve que reduzir a uma hora e 20 minutos. She got to, for many months, watch the three hour, 300 hours over and over for many, many times. Ela teve que assistir essas 300 horas muitas e muitas vezes seguidas. And while she was editing, Jesus was like, pay attention, if you watch the footage closely, you will see everybody made a prayer during this movie. They made, made a prayer. Spoke a prayer. E ela ouviu uma voz de Jesus que dizia, preste atenção, durante essas filmagens você vai perceber que todas as pessoas fizeram uma oração durante a gravação. And it was all captured on the footage. E tudo isso foi gravado. And so Francis got to see that everyone's prayer was answered during the month. Então a Francis pôde comprovar que a oração de todas as pessoas foi ouvida durante aquele mês. And this was a very important lesson for Francis because any of us would want to know a witness that prayers are answered. E aquela foi uma lição muito importante para Francis, porque ela precisava ver, perceber que todas as orações são respondidas. Because the purpose is for healing. Porque o propósito era a cura. And we have to gain confidence, and we have to have the faith that healing is possible. E nós temos que ganhar a confiança, ter a fé de que a cura é possível. And so this was a, a mechanism of, of really showing you uh, that the prayers are answered. E aquele foi realmente o mecanismo para te mostrar que o a cura é possível. And and I think that's the most important thing when we go for healing. Eu acho que essa coisa mais importante quando nós miramos a cura. At first we may not even understand what healing is. Em primeiro momento, talvez nós nem mesmo nem mesmo compreendamos o que é a cura. Because healing is always of, a mind, of the mind. Porque a cura sempre é da mente. The body is just a projection, so it, it can seem to have symptoms. O corpo é simplesmente uma, proje uma projeção, então ele pode aparentar ter sintomas. And those symptoms come and they go. E esses sintomas vêm e vão. But the mind is where the problem is. Mas a mente é onde está o problema. And the problem is a very fragmented world. E o problema é perceber um mundo muito fragmentado. Perceiving conflict and differences. Perceber conflitos e diferenças. Perceiving competition. Perceber competição. But the only way that we heal is to learn to see the world in a holistic perspective. Mas a única maneira de nos curar é ver o mundo em uma perspectiva, perspectiva holística. The filter I mentioned earlier, that is the problem. O filtro que eu mencionei anteriormente, esse é o problema. And the, the spirit has a clean filter, a new way of looking at the entire world. E o espírito tem um filtro limpo, uma maneira totalmente diferente de olhar para todo mundo. And when you come to this experience of forgiveness, you feel happy and joyful. E quando você experimenta esse perdão, você se sente alegre e feliz. Because the way that you're looking at the world has changed. Porque a maneira como você olha para o mundo mudou. As long as you keep looking for the healing in the world, it will be very frustrating and very depressing. Enquanto você estiver procurando pela cura no mundo, isso vai ser muito frustrante e muito mais fazer depressão. But you can see with this film that all of the people go through a, a very big transformation. Mas você consegue ver nesse filme que todas as pessoas passaram por um processo muito grande de transformação. And even beyond the film, we get to 
follow the characters and, and listen to how their lives have changed. E mesmo depois do filme, nós conseguimos ouvir essas pessoas e perceber como a vida deles mudou. Então, eu acho que esse filme foi feito para guiar de Jesus. E a mensagem que estamos aqui para compartilhar é que a nossa vida pode ser vivida dessa maneira. E a mensagem que nós queremos trazer aqui é que a nossa vida pode ser vivida dessa maneira. And in the ego's um, perception, if we listen to guidance and nothing else, everything will fall apart. E na percepção do ego, se nós ouvirmos simplesmente a guiança e nada além disso, o mundo inteiro vai desabar. If we listen to guidance and don't uh, don't uh, worry about other responsibilities we have. Se nós simplesmente ouvirmos a aliança e não nos preocuparmos com todas as outras responsabilidades que nós temos, ele acha que não é uma maneira prática de se viver. E ele põe muita ênfase no pensamento de que ele é aquele que mantém tudo isso de pé. Se eu me deixar de controle, o meu mundo vai perder o controle. Porque se eu abandonar o controle, todo o meu mundo vai perder o controle. But Jesus is here to guide us to to an understanding that we're never in control. We've never been in control. Mas Jesus está aqui para nos guiar até uma compreensão de que nós não estamos no controle e nós nunca estivemos no controle. And if we really give this control over to Him. Se nós realmente integrarmos integrar, <risos> esse controle para ele, There are that will fall away. muitas coisas vão desaparecer. And that is fear. E isso é o medo. And what is is going to be and love in e, our mind. o que vai permanecer é a conexão e o amor na nossa mente. E outra um, Another practical um, application that we live our life by is the guideline that there is no private thoughts. E outra coisa que nós precisamos deixar ser guiado é de que nós que não existe algo como pensamento privado. And um, I think it's good to to just talk a little bit about um, why it is important to be transparent. E eu acho que é importante nós falarmos um pouco por que é importante ser transparente. So, I remember I read a book called The Mute Message Down Under um, many years ago. Eu me lembro de ter lido um livro que se chama A Mensagem uh, Subliminar há muito tempo atrás. Não vou ser. It's by this author who went to Australia. Foi escrito por um autor que foi para a Austrália. And then uh, got into a, a regional tribe. E eles estavam em uma uh, tribo aborígena. E eles fizeram uma caminhada por alguns meses. And they basically have everything provided with with nothing, nothing even clothes, like a long water and food. E eles uh, conseguiram passar por isso sem nada, uh, quase sem nenhuma roupa e só o básico de comida e bebida. But that one lesson that she she was taught by those um, aborigines. Mas uma lição que ela aprendeu desses aborigines. Was that they have this tele telepathy um, capacity. É de que eles tinham essa capacidade telepática. That their minds are so connected. Que as mentes deles estavam tão conectadas. That they can hear what other people are thinking, not just a vague thought. But specific thoughts. De que eles conseguiam até ouvir o que as pessoas pensavam, não de maneira geral, mas é, pensamentos específicos. I captured a kangaroo. Is this amount of weight? Please come over to help. And I'm at this location. Eu, eu capturei esse kangaroo e ele pesa tanto. Por favor, venha até esse local. That's the kind of the communication they have with each other. Esse é o tipo de comunicação que acontecia entre eles. But she learned that the moment they hold any thoughts to themselves and not share. 
Mas ela percebeu que no momento em que eles mantinham algum tipo de pensamento e não compartilhavam esse pensamento, they were not able to have eles não conseguiam mais praticar a telepatia. So basically, we are, our mind is one mind, it's completely connected. Então, basicamente, a nossa mente é uma mente única, completamente conectada. Holding private thoughts does not change that fact. Manter pensamentos privados não muda esse fato. But holding private thoughts blocks our awareness of this oneness. Mas manter pensamento privado bloqueia a nossa consciência desse fato. Because all of a sudden we started to believe that we are this private thoughts. Porque em dado momento nós começamos a acreditar que nós somos esses pensamentos privados. And we forget our true identity in that. E dessa maneira nós esquecemos a nossa verdadeira identidade. So Jesus says in the course that there are no private thoughts, but that's all you know. Então Jesus diz em um curso de milagres que não existe tal coisa como pensamento privado, mas isso é tudo que nós sabemos. So one big part is to to let go of this protection of our private thoughts. Então uma parte disso é simplesmente abandonar essa proteção dos nossos pensamentos privados. So that we can see that those thoughts are not reality, that doesn't say anything about us. Para que nós possamos perceber que esses pensamentos não são realidade, não dizem nada a respeito de nós mesmos. So when uh, when I came to the Living Miracles Monastery, então quando eu cheguei no monastério do Living Miracles, uh, when I first heard that the two guidelines are no people pleasing and no private thoughts, quando eu ouvi pela primeira vez que as duas únicas orientações eram não agradar ninguém e não ter pensamento privado, I was terrified. Eu fiquei morrendo de medo. I was scared about if people find out what I'm thinking. Eu estava com muito medo se as pessoas descobrissem o que eu estava pensando. But the, the, the guideline of no private thoughts is not to encourage us believing those thoughts. Então a orientação para não manter pensamentos privados é para que não nós para que nós não encorajemos em acreditar nesses pensamentos. And it's not encouraging us to project our private thoughts onto each other. E também não nos encoraja a projetar esses pensamentos privados uns nos outros. The purpose of it is really just to say that that's not protected. O propósito disso é simplesmente para que nós não protejamos esses pensamentos. And let's bring it to light to see that it's not true. E vamos trazê-los à luz para que nós possamos ver que não são verdade. So the private thoughts normally involve some kind of um, interpretation. Of a scenario. Então, geralmente, os pensamentos privados envolvem uma interpretação de algum cenário. Some kind of conclusion. Algum tipo de conclusão. Some kind of a judgment about others and myself. Algum tipo de julgamento a respeito dos outros e sobre mim mesmo. But they are all thoughts of the past, like David was just talking about. Mas todos eles são pensamentos a respeito do passado, como o Dayan disse antes. São todos pensamentos que estão baseados na identificação do corpo. And there are also about separation. E são também pensamentos sobre a separação. E eu vejo que na nossa condição humana, todos eles são pensamentos de falta ou de vitimismo. So Jesus is saying, I, I know you still believe that, but that's not protected, hide it. Então Jesus disse, eu sei que vocês ainda acreditam nesse pensamento, mas vamos não protegê-lo ou esconder. So during the movie making process, então durante o processo de fazer o filme, when ten people come together didn't know each other before. Quando 10 pessoas se uniram que não se conheciam antes. And we have an end product. We have, we have to come together to make a movie. Então o produto final nós todos tínhamos que nos unir para fazer o filme. And we had zero plan. Nós não tínhamos nenhum plano. And we had no um, no idea how to tell 
E nós não tínhamos a menor ideia de como dar uh, o, o panorama geral para as pessoas. So every morning we come together and we pray together. Então todas as manhãs nós nos reuníamos e orávamos juntos. And you can imagine the kind of private thoughts that will rise up. E vocês conseguem imaginar o tipo de pensamento privado que surgia? It's who do you think you are? <risos> é o tipo de pensamento que você pensa que é? Why do I have to listen to that? <risos> Por que eu tenho que ouvir isso? I think I have a better idea. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor. And we also have a, a couple that just engaged to be married. E nós tínhamos também um casal que tinha acabado de, de fazer o um noivado e eles iam se casar. They not only gonna work together uh, in the movie. Eles não apenas iam trabalhar juntos no filme. But they also give the relationship to Jesus to God. Mas eles também entregaram o relacionamento deles para que Jesus guiasse. And uh, there are a lot of private thoughts that might be happening in their relationship. E tinha muitos pensamentos privados que surgiam no relacionamento deles. So the whole movie movie making process was not about making a movie at all. Então todo o processo de fazer um filme não tinha nada a ver com fazer um filme. We were just saying, okay, we know that there is a temptation to believe everything will fall apart. Então nós sabíamos que havia uma tentação de acreditar que tudo ia desmoronar. But let's just stay in this trust that we are here to follow Jesus. Nós vamos permanecer nessa confiança de que todos nós estamos aqui para seguir Jesus. And to go toward each other. E para ir na direção um do outro. And see what happens. E ver o que acontece. So in the end, the movie uh, was made. Então, no final das contas, o filme foi feito. And in itself, is is just an end product. Então, o filme em si é apenas um produto final. But it's really showing that nothing will fall apart. Mas ele realmente está nos mostrando que nada vai desmoronar. It shows that if an end result is needed, it will be there. Ele, ele nos mostra que se um resultado final for necessário, ele acontecerá. And there is nobody will mess it up. E ninguém vai conseguir atrapalhar isso. There is no mistake that that really matters. Não há nenhum erro que realmente importe. And he is guiding everybody onto this journey to open their heart. O filme estava guiando a todos a essa jornada para abrir o coração. Everybody finished this project a completely different person. Todas as pessoas terminaram esse projeto sendo uma pessoa completamente diferente. And, and only fear fall apart, fall, fall away. E apenas o medo desmoronou, desapareceu. So, you know, we're, we're here to present this movie. Então nós estamos aqui para apresentar esse filme. But it's really just a message of assurance. Mas é realmente apenas uma mensagem de, de segurança, de comprovação. That that nothing will fall apart if we follow Jesus. De que nada vai desmoronar se nós seguirmos Jesus. That there is much much bigger plan. Que é um plano muito muito maior. And this plan is for us to to remember love again. E o plano é para que nós lembremos, nos lembremos do amor mais uma vez. And it doesn't matter how you define the problems in your life. E não importa a maneira como você define o problema na sua vida. At any point you can use anything in your life and give it over to Jesus. A qualquer momento você pode usar qualquer coisa na sua vida e entregar a Jesus. And that will be an invitation that comes to your mind again. E esse será o convite para que Jesus volte à sua mente. Yeah, it's helpful to to think of your life as not static but but open and fluid. É muito útil pensar na sua vida como se ela não estivesse estática, mas aberta e fluida. It was very comforting first for Francis to hear that the, the movie is already done. Foi muito reconfortante quando a Francis ouviu pela primeira vez que o filme já estava pronto. So 
She waited for six years and she didn't have to keep asking Jesus, when will the movie start? Então ela esperou por seis anos, ela não teve que ficar perguntando de novo para Jesus quando o filme vai começar. I told you already, it's already done. Ele falou, já te disse, já está pronto. Just relax, I've got this. Então relaxa, deixa comigo. And then when the time came when it seemed like it was happening, então quando chegou o momento que aparentemente isso estava acontecendo, the team started appearing, had to buy equipment. A equipe começou a aparecer e os equipamentos foram comprados. But they still didn't know who the director would be. Mas eles ainda não sabiam quem seria o diretor. Until this one woman said, "I am the director's assistant." Até que chegou essa mulher e disse, "Eu sou assistente do diretor." And Francis said, "Okay, but who is the director?" <laughs> e Francis disse, "Tudo bem, mas quem é o diretor?" And the assistant said, "You." E a assistente disse, "Você." So she went to Google and she typed in, "What does a director do?" <laughs> Então ela entrou no Google e pesquisou o que faz o diretor. Imagine if you could have the same approach to your relationships. Imagina se você conseguisse ter essa mesma abordagem para os seus relacionamentos. Whether you've been in a relationship for years or you're going on the first date. Não importando se você está nesse relacionamento há anos ou se você está no seu primeiro encontro. Where you could just ask Jesus and he'd say, well, this this relationship has already happened. Quando você perguntar para Jesus, Jesus fala para você, bom, esse relacionamento já já está pronto, já aconteceu. But now you have to let me guide the relationship because you won't learn from the relationship unless you give it over to me to guide the relationship. Mas você tem que me deixar guiar o relacionamento, porque você não aprenderá nada desse relacionamento a menos que você deixe que eu guie esse relacionamento. Because the problem arises in all relationship is when you have these unconscious goals of what you want to get from the relationship. Porque todos os problemas de relacionamento surgem quando você coloca as metas específicas sobre o que você quer ganhar desse relacionamento. And that's where the disappointments come in. E é nesse momento que você começa a se desapontar. From unfulfilled expectations. De expectativas não atendidas. And think about parent-child relationships. E pensa nos relacionamentos entre pais e filhos. The problems come in is when there is expectation that the children have and expectation that the parents have. Então os problemas começam a surgir quando há as expectativas sobre o que que os pais e os filhos têm. And always those expectations never meet. E essas expectativas nunca são as mesmas. It seems like a crazy situation. People have no idea when they get into parenting what they're walking into. Parece uma algo muito louco porque as pessoas não têm a menor ideia do que será ser pai. And all the expectations are coming from past learning. E todas as expectativas vêm de aprendizados passados. Basically, what Jesus is telling us is that no two people in this world see exactly the same world. Basicamente, o que Jesus diz é que não existem duas pessoas que veem a mesma coisa ou que pensam a mesma coisa sobre esse mundo. Really, there's only one ego, but it projects itself out to be seven billion egos. Na verdade, só existe apenas um ego, mas ele se projeta para que ele se torne sete bilhões de egos. And that's seven billion private minds that want to be right. <laughs> On the same planet. And many of them are in this city right now. <laughs> But it's helpful to remember that only there's only one filter that you're looking through. Just one filter. Mas na verdade é muito útil lembrar que você está olhando no fundo do fundo apenas através de um único filtro. E quando você libertar a sua mente do ego, você também liberta todas as outras mentes. Because this is a holographic world, and if you heal one, if you can forgive one person completely, your whole filter is completely clean. Porque isso é um mundo holográfico, então quando você consegue libertar uma única mente, um único filtro, então você liberta todos os outros. That, that, that e 
quando você pensa a respeito disso, isso é muito inspirador. That's why we, whether you're making a movie or you're in a relationship, you have to remember how powerful your mind is and how powerful this purpose is. Então é por isso que quando você estiver fazendo um filme, quando você estiver no relacionamento, é importante que você se lembre de quão potente, quão poderosa sua mente é. We just watched a movie uh, yesterday. I think it was uh, the, the Luis was the uh, executive producer of it's called uh, Marjorie Crime. Então nós assistimos a um filme ontem que o Luis era o produtor executivo que é chamado Marjorie Crime. And when when a character would would die in the movie, quando o personagem morria no filme. The character was replaced by a, a hologram. Esse personagem era substituído por um holograma. For therapeutic purposes. Para propósitos terapêuticos. So when mom dies, then a hologram of mom it looks just like mom it is appearing. Então quando a mãe morria, então aparecia um holograma para substituir a mãe no filme. When the daughter dies. The hologram appears uh, to replace the daughter. E quando a filha morria, então aparecia um holograma para substituir a filha. And when the husband died and the father, then a hologram replaced him as well. E quando o marido morreu no filme, então um holograma também apareceu para substituir. And by the end of the movie, it's just three holograms that are all communicating. With each other, talking about this past and all the stories. E no final do filme, então, eram apenas esses três hologramas que estavam falando e falando a respeito do passado. Now, what if you looked at this world and you thought, all I'm perceiving is holograms? E se você olhasse para esse mundo e dissesse, bom, tudo que eu estou percebendo são apenas hologramas. They look like real people. <laughs> Parece como pessoas reais. But they're all just projections of my mind and my thoughts. Mas são apenas projeções da minha mente e dos meus pensamentos. And it's a giant therapy for my mind. E é uma terapia gigante para minha mente. Because they're just acting out anything in my mind that's still unresolved. Porque eles estão simplesmente representando um papel de qualquer coisa que esteja na minha mente que não esteja resolvida. All the people in our life are just doing us a great favor. Então todas as pessoas na nossa vida estão simplesmente nos fazendo um grande favor. Because they're showing us what's unresolved in our unconscious mind. Porque eles estão simplesmente nos mostrando tudo aquilo que não está resolvido na nossa mente inconsciente. If we already knew what was in our unconscious mind, we wouldn't need the people. Se nós já soubéssemos o que está na nossa mente inconsciente, nós não precisaríamos das pessoas. But because they're unconscious, they've been repressed or pushed out of awareness. Mas porque eles são inconscientes, eles foram reprimidos e foram afastados da consciência. And that's why Jesus says, "I am never upset for the reason I think." E é por isso que Jesus diz que eu nunca estou um, chateado pela, pelo motivo que eu acredito. It's not the people's behavior that upsets us. Não é o comportamento das pessoas que nos chateiam. It's our interpretation in our mind of the people's behavior that upsets us. A interpretação dentro da nossa mente a respeito do comportamento das pessoas que nos chateiam. Uh, Jesus even uses the word people as like a verb. He says, you have people the world you see. You people. I don't know how you translate that in Portuguese. <laughs> Então Jesus até mesmo usa pessoas como um verbo, como se você você pessoou as pessoas no mundo. Yeah, like a verb. É como se fosse um verbo. <laughs> Instead of a noun. Então você personificou. Yeah, but it helps us learn how we can heal. Mas isso nos ajuda a aprender como nós podemos nos curar. So we have a, a tool called the Movie Watcher's Guide to Enlightenment. Então nós temos uma ferramenta que se, de, que se chama um, guia para assistir filme para iluminação. It helps you heal your mind by watching movies. Que ajuda a curar a sua mente através de filmes. And tonight we're all going to do this together as an exercise. 
E hoje à noite todos nós vamos fazer isso juntos com uma cara de exercício. Uh, earlier this year I, I was uh, visiting my friend Judy Whitson, who is the publisher of A Course in Miracles. No início desse ano eu visitei a Julia Whitson, Whitson, que é a, a editora do, de Curso em Milagres. Yeah. And she was sitting next to me while we were both watching the movie. E ela estava sentada ao meu lado enquanto nós dois assistimos ao filme. And I could hear her sigh, oh, oh, making sounds while she was watching the movie. E eu ouvia os sons que ela fazia enquanto a gente assistia os filmes. And at the end, she said, uh, "Those characters in that movie remind me of all the different phases of my own life." E ela me disse que todos aqueles personagens no filme recordavam ela de todas as fases da vida dela. They had brought them up into awareness for her to, to see again. Então aqueles personagens trouxeram a tona para a consciência para que ela pudesse revisitá-los. And Also, you'll get to uh, talk to some of the characters in the movie after the movie. Então, algumas vezes você consegue falar com alguns personagens do filme depois do filme. Because we we plan to have a question and answer based on what you're experiencing, what your feelings are while you watch the movie. Porque nós planejamos né, fazer perguntas sobre o que você está experimentando, quais são os seus sentimentos ao assistir ao filme. So that's why this can be an acceleration in healing your mind. E é por isso que isso pode ser um acelerador uh, na cura da mente. And um, also another thing is in the movie. Uma outra coisa é que no filme. Um, you can see people really started to. You know, like David mentioned earlier, I saw everybody's prayer. Então, aqui as pessoas, como David disse antes, eu vi todas as orações de todas as pessoas. And uh, there is one character whose name is also Frances. Então tem uma personagem, o nome dela também é Frances. She is a very, very good cook. Ela é uma cozinheira muito, muito boa. She had her own restaurant. She cooked for uh, hundreds of people in different uh, situations. Ela tinha seu próprio restaurante. Ela cozinhou para centenas de pessoas em situações diferentes. And uh, she said a prayer at the beginning of this month. E ela uh, disse uma oração no começo daquele mês. And her prayer was to let go of this self-concept of being a good cook. E a oração dela foi para que ela conseguisse abandonar esse alto conceito de que ela era uma boa cozinheira. And I want to just say this much about her uh, stories. E eu gostaria de dizer apenas isso sobre as suas histórias. Because I wanted to watch how, um, according to the prayer, how the prayer is answered. Porque eu queria ver como aquela oração foi atendida. And uh, why did she want to let go of this self-concept? Porque ela queria abandonar aquele autoconceito. She has a good self-concept. This is a, a very successful self-concept. Ela tinha um autoconceito muito bom, muito bem sucedido. But this self-concept is become has become a burden to her. Mas esse autoconceito se tornou um peso para ela. Because we all can realize that no matter what kind of self-concept we have, porque todos nós conseguimos perceber que não independente do autoconceito que nós tenhamos, it's still not providing us with what we want. Isso ainda não nos dá aquilo que nós queremos. And being, you know, if we are a wife, a husband. A parent or a child. É importante se nós somos uma esposa, um marido, um pai ou uma criança. And there is a, a self-concept of, of being that. E se há um alto conceito sobre ser isso. And then there is also expectation of what to get from that self-concept. Então há também uma expectativa sobre o que eu vou conseguir desse alto conceito. And we want to be with, with 
respected, they will want to be loved, so you be a good enough some, someone. Nós queremos ser respeitados ou amados através de ser esse alguém uh, bom o suficiente. But somehow that is never good enough for ourselves or for, for others. Mas de alguma maneira nós nunca seremos bons o suficiente para nós, para nós mesmos ou para outras pessoas. At some point we are so tired we are saying I don't know how to do this anymore. Chega um momento em que nós ficamos tão cansados em que a gente diz eu não sei mais como fazer isso. And that's what uh, Francis, the other Francis in the movie, experienced. E foi isso que a Francis, essa outra do filme, fez, ela experimentou. She felt she had to be a good cook in order to be loved. Ela sentia que ela precisava ser uma boa cozinheira para que ela pudesse ser amada. She was very tired of it. Ela estava muito cansada disso. But the interesting thing is, none of us knew her prayer. E o, a coisa interessante é que nenhum de nós sabia qual era a oração dela. But the whole situation got orchestrated to answer her prayer. Mas a, toda a situação foi orquestrada para que a oração dela fosse atendida. And when we watched the movie um, for the first time in August this year. E quando todos nós assistimos ao filme pela primeira vez em agosto desse ano. And Francis was present in the premiere. E a Francis estava presente na prayer. And I asked her, I said, do you remember your prayer to, to let go of this self-concept of being a good cook? E eu perguntei para ela se ela se lembrava da oração dela sobre abandonar esse autoconceito de ser uma boa cozinheira. And she's like, I did? Pretty bad? <laughs> e ela disse, sim, eu fiz essa oração. So, yeah, so this, this is uh, a very good setup so that you can see how the prayer is answered. Então, essa é uma boa base para que você possa enxergar como as orações são atendidas, respondidas. We talked about uh, one of our guidelines, no private thoughts. Então, nós falamos sobre uma de nossas orientações a respeito de não ter pensamentos privados. And our second guideline is no people pleasing. E a nossa segunda orientação é não agradar ninguém. And this is because the ego made this world as a substitute identity. E a razão para isso é porque o, o ego fez esse mundo como uma identidade substituta. And tricked us into believing that the body and the person were our real identity. E ele nos enganou para que nós acreditássemos que o corpo e a nossa identidade pessoal era a nossa identidade. Instead of our spiritual reality. Ao invés de nossa realidade do espírito. So, uh, personality is, a, is short for the mess. Every, every person is really a mess. Então, a personalidade é realmente uma máscara. Então, toda pessoa é uma máscara. But this mask is very shaky because it's not true. Mas essa máscara é muito frágil porque ela não é verdadeira. So, the ego is associated with other masks. Então o ego começa a se associar com outras máscaras. Talvez você se sinta um pouco mais estável se você tiver família, amigos ou pessoas que você ama. Mas quando uma dessas pessoas um, as quais nós amamos morre ou nos deixa, então é um sentimento de devastação. Esse sentimento de fragilidade volta muito rapidamente. So this world of images is very fragile. Então esse mundo de imagens é muito frágil. You know that happens during a breakup or when something unexpected happens. It, it just shakes your your mind it just shakes your emotions. Então você sabe quando alguma coisa desse tipo acontece, quando algum relacionamento uh, termina, ele simplesmente abala a estrutura. Because the ego has us looking to the world for approval. Porque o ego nos faz olhar para o mundo em busca de aprovação. Looking to the world for respect. Uh, olhar para o mundo em busca de respeito. Looking for the world to tell us how we should live our lives. 
olhar para o mundo para que ele nos diga como devemos viver nossa vida. Looking to the past. Olhar para o passado. Looking to society. Olhar para a sociedade. It's, it's very shaky because we're looking outside of ourselves, of our heart. We're looking outside for our identity. Então é muito frágil porque nós estamos olhando fora de nós mesmos, fora de nosso coração, buscando por uma identidade. And we get angry when we try to please others and we lose the sense of, of our own identity. E nós uh, ficamos muito bravos quando nós olhamos para outros e perdemos o nosso senso de identidade. That's why Jesus said, the kingdom of heaven is within you. É por isso que Jesus disse que o reino dos céus está dentro de, de você. In modern terms, he was saying, you have to become much more intuitive. Em termos mais modernos, ele diz, você precisa se tornar muito mais intuitivo. You have to get in touch with that small, still voice inside your mind if you're going to be truly stable and peaceful. Você precisa entrar em contato com essa voz quieta na sua mente se você realmente quiser estar estável e em paz. And ultimately, I would say we have to learn to be 100% intuitive. Normalmente eu diria que você precisa aprender a ser 100% intuitivo. And 0% reliant on the images of the world. E confiar 0% nas imagens do mundo. Yeah. You probably have heard of, uh, of yogis uh, who, through deep meditation, can control their heart rate. Vocês provavelmente já ouviram falar de yogi que, em uma prática meditativa profunda, conseguem controlar o batimento do próprio coração. This is a demonstration of mind over matter. Essa é uma prova de um, mente sobre a matéria. And so, the more intuitive you become, you can literally have control over your state of mind. Então, literalmente, quanto mais intuitivo você se torna, mais você consegue controlar o seu estado mental. E você become less and less dependent on anything of this world for your happiness. E você se torna cada vez menos dependente de qualquer coisa nesse mundo para a sua própria felicidade. At some point, when Jesus was on his mission, he realized that it was about finding Quando Jesus estava cumprindo sua missão, em algum momento ele percebeu que tratava-se de encontrar a fonte. E quando ele encontrou a fonte, ele encontrou a vontade daquela fonte. E quando ele encontrou a fonte, ele encontrou a vontade daquela fonte. E essa era uma vontade enorme, universal. Não era uma pessoa em tudo. Não era nem um pouco pessoal. Uh, Jesus is actually a presence that is with us right now. Jesus na verdade é uma presença que está conosco agora mesmo. And it tells us in the course that even the man that lived 2,000 years ago was an illusion. E ele nos diz em outros milagres que mesmo o homem que viveu dois mil anos também era uma ilusão. At two places in the course of miracles, Jesus says, "Forgive me." Your illusions. At first, I couldn't understand that. I said, "Why do I have to forgive you, Jesus? I can think of a lot of other people to forgive, but why you?" E no primeiro momento eu não consegui entender por que eu preciso perdoar você, Jesus. Eu consigo pensar em muitas pessoas no mundo as quais eu preciso perdoar, mas não você. He said, "In order for you to see that we are the same Christ." E ele me disse para que você consiga perceber que todos somos o mesmo Cristo. Você precisará perdoar a história. Você irá precisar perdoar o homem de mais anos atrás. E você precisará chegar no momento presente para nos encontrar. So this is why we have to learn to listen to guidance and become intuitive. É por isso que nós precisamos aprender a ouvir a guiança e nos tornarmos intuitivos. And we're so used to living based on rules, so many rules in society, in the world. Nós estamos tão acostumados a viver 
um, sobre as regras e muitas regras do mundo. Most of us can relate to that, the laws of nutrition. Muitos nós conseguimos nos relacionar com isso, com as leis da nutrição. The laws of economics. As leis da economia. The laws of medicine. Leis da medicina. The ego made all of these false laws up as part of its trick. Então o ego fez todas essas leis falsas como parte do seu truque. And Jesus is telling us that practically speaking, e Jesus está nos dizendo, falando de maneira prática, we have to follow that intuitive guidance if we're going to transcend these make-believe laws. E ele diz que nós precisamos acessar essa guiança intuitiva se nós queremos transcender essas leis uh, imaginadas, inventadas. So even with our two guidelines, então mesmo com as nossas duas instruções, it's the practical application of those guidelines that's most important. É a aplicação prática dessas duas instruções que é a parte mais importante. And so, in the end, there really is only one law, and that's the law of love. No final das contas, existe apenas uma única lei, a lei do amor. But in order to reach that experience, you have to practice with everything you perceive every day. Mas para que você alcance essa experiência, você precisa praticar com tudo que aparece todos os dias. And I think what you'll see when you when watch this movie. Eu acho que você irá ver ao assistir esse filme. All of the characters are extremely transparent. Todos os personagens são extremamente transparentes. You can see it on their faces. Você consegue ver tudo nos rostos deles. Uh, the one character, uh, Soren, he looks at the rest and says, "Amateurs." Um tem personagem, Soren, ele olha para todo o resto do grupo e fala, "Amadores." Because he thinks he knows how to make a movie. Porque ele acredita saber como fazer um filme. And he's sure that the rest do not. E ele tem certeza que o resto não sabe. And then with, with Frances uh, Romero, she thinks she knows how to run a kitchen. Yeah, Frances, ela acredita saber como comandar uma cozinha. But really, she's she's unhappy. Mas no fundo ela está infeliz. On the inside, she's in pain. Lá no fundo ela está com muita dor. And she's just playing out a role of, of being a good cook. E ela está simplesmente desempenhando o papel de ser uma boa cozinheira. But she's suffering from the stress of all the expectations. Mas ela está sofrendo sobre o estresse de todas as expectativas. Because she's done it so many times and now she's pushing herself. Porque ela fez isso tantas vezes e agora ela está pressionando a si mesma. Yeah, because we have deep down we have this spark. Porque lá no fundo nós temos essa esse esse lampejo essa luz. And that is, that spark is our remembrance. We still deep down remember who we are. E essa luz é uma memória. Lá no fundo nós ainda nos lembramos de quem nós somos. And even though we're here in the in time and space seems to be lost. E apesar de nós estarmos aqui no tempo e espaço e aparentemente perdidos. Part of my, our mind is still remembering where we're coming from. Parte da nossa mente ainda se lembra de onde nós viemos. So I think Jesus wants to guide us through that spark. Então eu acredito que Jesus está tentando nos guiar através dessa luz. And he's saying everybody comes here for a very high function. E ele diz que todos vêm aqui para uma função muito elevada. I think that just a, a recent workbook lessons, uh, the title of the lesson is I come for the salvation of the world. Então eu penso em uma lição, um exercício que diz eu vim para a salvação do mundo. So talking about what we're here for. Então, por falar a respeito de para que estamos aqui. The true the true identity, who we are, we come here for the salvation of the world. Então, a verdadeira identidade, quem nós realmente somos, nós viemos aqui para a salvação do mundo. So, when we forget that, when we forget our souls, 
Então, quando nós nos esquecemos disso, da nossa fonte, we think that this is, this is all that there is, and what we're doing in our lives is all that there is. E nós acreditamos que isso é tudo que existe, o que nós estamos fazendo no mundo é tudo que existe. We probably feel that like we're just going through the motions in life. Então nós provavelmente acreditamos que nós estamos passando pelas emoções na vida. And I don't really know where to find this spark anymore. Eu realmente não sei onde encontrar essa luz. But Jesus is saying there is a spark in you and I'm going to guide you. Mas Jesus está dizendo, há uma luz em você e eu vou te guiar. And you will see in this movie that sometimes to, to find that deeper purpose in life. E você vai ver nesse filme que algumas vezes para encontrar esse propósito mais profundo na nossa vida. You may have to let go of certain roles that you are so tired of. Você provavelmente terá que abandonar alguns papéis dos, uh, dos quais você já está muito cansado. Because you might have already outgrown that role. Porque provavelmente você já uh, superou esse papel. Because as we expand, our mind is going to go back to remember our identity with God. Porque à medida que nós nos expandimos, nossa mente irá voltar para esse pensamento. And it's a very natural uh, progression that we will outgrow every single role that we seem to have in this world. E é um processo muito natural que aparentemente nós iremos transcender todo e qualquer papel que tenhamos nesse mundo. We will outgrow a role of being a student, being a, a child. Nós vamos transcender o papel de ser um estudante, de ser uma criança. Being a parent, being, you know, from this country or that country. Sobre ser um pai ou ser desse ou daquele país. And it seems that accepting this natural outgrowing. E parece que aceitar essa transcendência natural. That we accept this expansion of the mind. Que nós aceitamos essa expansão da mente. So when everybody comes to this mystery school that, that is called Pablo Lasa, Blank Slate. Então, quando todos vêm a essa escola do mistério que é chamada Tabula Rasa, que é a Tele Eles não tinham percebido que eles estavam ali para simplesmente abandonar aquilo que não está servindo mais. And they're outgrowing where they, they believe they are. E eles estão transcendendo o lugar onde eles acreditam estar. And they grow the capacity to love again. E eles começam a criar essa capacidade de voltar a amar. So that's why sometimes you know you see people um, change roles or change their situation as if there's a loss. Então é por isso que você vê algumas pessoas mudando o papel, mudando a situação e quando elas veem isso como se fosse uma perda. Jesus está simplesmente dizendo, eu só estou guiando de volta a uma identidade muito, muito maior. Porque você sabe que ao desempenhar esse pequeno papel, você não tem mais nenhuma luz. Yeah. Well, we a couple more minutes left before we uh, go for our uh, dinner break. Nós temos apenas alguns minutos antes que nós uh, paremos para a pausa do jantar. But just like little children outgrow toys that they play with. Mas assim como crianças pequenas, elas transcendem os, os brinquedos velhos com os quais, quais elas brincavam. As you follow your intuition, you will outgrow certain roles that you have taken on in this world. Conforme você segue a sua intuição, você vai transcender alguns papéis que você desempenha nesse mundo. And every time there is a shift in your self-concept. E toda vez que há uma mudança no seu autoconceito. You will feel a little bit of fear. Você vai sentir um pouco de medo. Because I said earlier, uh, the whole identity of being a person is very shaky. Porque como eu disse antes, toda essa identidade sobre ser um, uma pessoa é muito instável. But as you let the spirit come through you, you will feel much more expansive in terms of who you are. 
Mas se você deixar que o Espírito se manifeste através de você, você vai se sentir muito mais expandido com relação a quem você é. Because the Spirit will use your skills and abilities to communicate through the language of love. Porque o Espírito vai usar a sua capacidade e suas habilidades para que você se comunique através da língua do amor, da linguagem do amor. As your mind changes, you will smile more frequently. Conforme sua mente muda, você vai rir com muito mais frequência. You will laugh more. Você vai dar muito mais risada. You will hug more. Você vai abraçar muito mais. You will feel much better in your heart about who you are. Você vai se sentir muito melhor no seu coração a respeito de quem você é. And where will all these shifting concepts lead? E para onde todas essas mudanças e conceitos levam? There is one last final concept. Existe um conceito final. It's called forgiveness. É chamado perdão. And eventually you will identify with this concept of forgiveness. E, no final das contas, você vai acabar se identificando com esse conceito de perdão. But this is not a personal concept. Isso não é um conceito pessoal. You have to experience this only with the Holy Spirit. Você precisa experimentar isso apenas como sendo o Espírito Santo. In heaven, there is nothing to forgive. No céu, não há nada a ser perdoado. In heaven, everything is perfect. No céu, tudo é perfeito. In heaven there is no awareness of forgiveness. But while you perceive time and space, that will be the last experience you have in time and space is forgiveness. It's the one illusion that leads out of all the rest. É a única ilusão que leva para todas as outras. So have a beautiful uh, dinner and we'll come back at about 8 o'clock. Então tem um ótimo jantar e nós voltaremos às 8 horas. <laughs>